ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എജു ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സയൻസ് സൈക്കോളജി തേർട്ടി വൺ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ചിലെ പത്താമത്തെ ദിവസമായ ഇന്ന് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രത്തിലെയും സയൻസിലെയും ഏതാനും ചില കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഇതിനു മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലെ വീഡിയോയും കാണുക നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ വിഷയവും ഊന്നിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതാത് മേഖലകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എൽ പി യു പി നഴ്സറി ടീച്ചർ എന്നീ പരീക്ഷകൾക്കും കേട്ടറ്റ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾക്കും തീർച്ചയായും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാവും ഈ ചാനൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക അധികം വൈകിപ്പിക്കാതെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ കോളേജുകളെ കുറിച്ചാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജാണ് സി എം എസ് കോളേജ് സി എം എസ് കോളേജാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് സി എം എസ് കോളേജിലെ ആദ്യ പ്രിൻസിപ്പളാണ് ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിയാണ് സി എം എസ് കോളേജിലെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മാസികയാണ് വിദ്യാ സംഗ്രഹം വിദ്യാ സംഗ്രഹമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മാസിക സി എം എസ് കോളേജിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജാണ് മഹാരാജാസ് കോളേജ് മഹാരാജാസ് കോളേജാണ് കൊച്ചിയിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജാണ് വിക്ടോറിയ ജൂബിലി കോളേജ് വിക്ടോറിയ ജൂബിലി കോളേജാണ് മലബാറിലെ ആദ്യത്തെ കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ലോ കോളേജാണ് തിരുവനന്തപുരം ലോ കോളേജ് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ലോ കോളേജാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലോ കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വുമൻസ് കോളേജാണ് ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഫോർ വുമൻസ് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഫോർ തിരുവനന്തപുരമാണ് സോറി ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് ഫോർ വിമൻസ് തിരുവനന്തപുരം ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിമൻസ് കോളേജ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ കോളേജാണ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് എന്നാൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാലയാണ് കേരള സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാലയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യത്തെ പേരാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യത്തെ പേരാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാലയായ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല കേരള സർവകലാശാല ആയി മാറിയത് സംസ്ഥാനത്തെ അക്കാദമിക് സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലറാണ് ഗവർണർ ഗവർണറാണ് സംസ്ഥാനത്തെ അക്കാദമിക് സർവകലാശാലകളുടെ ചാൻസലർ സംസ്ഥാനത്തെ അക്കാദമിക് സർവകലാശാലകളുടെ പ്രോ ചാൻസലറാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തെ അക്കാദമിക് സർവകലാശാലകളുടെ പ്രോ ചാൻസലറാണ് ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയുടെ പ്രോ ചാൻസലറാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ആരോഗ്യ സർവകലാശാലകളുടെ പ്രോ ചാൻസലറാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയുടെ പ്രോ ചാൻസലറാണ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ഫിഷറീസ് സർവകലാശാലയുടെ പ്രോ ചാൻസലർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ ചാൻസലറാണ് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രോ ചാൻസലറാണ് കൃഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി കേരള സർവകലാശാല ആദ്യമായി ഓണററി ഡോക്ടേഴ്സ് നൽകിയത് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർക്കാണ് കേരള സർവകലാശാല ആദ്യമായി ഓണററി ഡോക്ടേഴ്സ് കേരള സർവകലാശാല ആദ്യമായി ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയത് സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർക്കാണ് ഒരു പട്ടണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല ഒരു പട്ടണത്തിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല കുസാറ്റിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊച്ചിൻ എന്നാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കൊച്ചിൻ എന്നാണ് കുസാറ്റിൻ്റെ ആദ്യ രൂപം 
കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിയാണ് ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരി സാറാണ് കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയുടെ ആദ്യ വൈസ് ചാൻസലർ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി സർവകലാശാല ഒരു മലയാളിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആദ്യ സർവകലാശാലയാണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാല ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സർവകലാശാലയാണ് ഒരു മലയാളിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട ആദ്യ സർവകലാശാല കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വികസനത്തിനും നയ രൂപീകരണത്തിനുമായി സ്ഥാപിതമായ സർവകലാശാലയാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരിക്കൽ കൂടെ കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വികസനവും നയ രൂപീകരണത്തിനുമായി സ്ഥാപിതമായ സർവകലാശാലയാണ് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആദ്യം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് കേരള ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് മലയാളം സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തുഞ്ചൻ പറമ്പ് തിരൂര് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തുഞ്ചൻ പറമ്പിലാണ് മലയാള സർവകലാശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മലയാള സർവകലാശാലയുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലയാണ് മലയാള സർവകലാശാലയുടെ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷാ കേന്ദ്രം നിലവിൽ വന്നത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ മലയാളം സർവകലാശാലയാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള കേരള സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പദ്ധതിയാണ് ചങ്ങാതി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള കേരള സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പദ്ധതിയാണ് ചങ്ങാതി അന്യഭാഷ തൊഴിലാളികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകമാണ് ഹമാരി മലയാളം അന്യഭാഷ തൊഴിലാളികളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പുസ്തകമാണ് ഹമാരി മലയാളം ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് റോഷ്നി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എറണാകുളം ജില്ലാ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് റോഷ്നി മലയാളം അറിയാത്ത അഭ്യസ്ത വിദ്യരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള കേരള സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പുതിയ ആരംഭമാണ് പച്ചമലയാളം പച്ചമലയാളം എന്നാൽ മലയാളം അറിയാത്ത അഭ്യസ്ത വിദ്യരെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള കേരള സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പുതിയ സംരംഭമാണ് പച്ചമലയാളം വൃദ്ധസദനങ്ങൾ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്തോവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാക്ഷരതാ മിഷൻ പദ്ധതിയാണ് അക്ഷര സ്വാന്തനം വൃദ്ധസദനങ്ങൾ അഗതി മന്ദിരങ്ങൾ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാക്ഷരതാ മിഷൻ പദ്ധതിയാണ് അക്ഷര സ്വാന്തനം ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ തുടർ പഠനത്തിനായുള്ള കേരള സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പദ്ധതിയാണ് സമന്വയ ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ തുടർ പഠനത്തിനായുള്ള കേരള സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ പദ്ധതിയാണ് സമന്വയ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളെ കുറിച്ചു കോളേജുകളെ കുറിച്ചും പറയാനുള്ളത് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കാനായി ചിലവഴിക്കുക കൂടുതൽ സമയം പഠിക്കാനായി ചിലവഴിച്ചാൽ കൂടുതൽ കാലം ജോലി ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും അത് കുറച്ചു കാലം ജോലി ചെയ്യാനേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് പഠനത്തിനായി മാറ്റിവെക്കാം അടുത്തത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർമ്മയും മറവിയും എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് ഓർമ്മ മറവി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു പഠനം നടത്തിയത് എബ്ബിങ് ഹൗസ് ആണ് എബ്ബിങ് ഹൗസ് ആണ് ഓർമ്മ മറവി എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ഒരു പഠനം നടത്തിയത് ഓർമ്മ പ്രധാനമായും നാല് ഘട്ടങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ സ്മരണയിൽ നിലനിർത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നിലനിർത്തൽ അതാണ് ഒരു ഘട്ടം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ സ്മരണയിൽ നിലനിർത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് നിലനിർത്തൽ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ കാര്യങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കരണമാണ് പുനസ്മരണ ഹൃദ്യസ്ഥമാക്കിയ കാര്യങ്ങളുടെ പുനരാവിഷ്കരണമാണ് പുനസ്മരണ പുനസ്മരണ രണ്ടുവിധമുണ്ട് സഹജ പുനസ്മരണയും മനഃപൂർവ്വ പുനസ്മരണയുമാണ് ഉള്ളത് 
സ്മരണയിൽ നിലനിർത്തിയും പുനഃസ്മരിക്കുന്നതുമായ മുന്നനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ് തിരിച്ചറിവ് തിരിച്ചറിവാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം സ്മരണയിൽ നിലനിർത്തുകയും പുനഃസ്മരിക്കുന്നതുമായ മുന്നനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ് തിരിച്ചറിവ് മറ്റൊന്ന് പഠനമാണ് അടുത്തത് എന്താണ് ഓർമ്മ നാഡീവ്യൂഹമുള്ള ജന്തുക്കളുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് ഓർമ്മ നാഡീവ്യൂഹമുള്ള ജന്തുക്കളുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് ഓർമ്മ ഓർമ്മയുടെ പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഘട്ടങ്ങളാണ് ആലേഖനം സംഭരണം പുനഃസൃഷ്ടി ആലേഖനം സംഭരണം പുനഃസൃഷ്ടിയാണ് ഓർമ്മയുടെ പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഘട്ടങ്ങൾ ഇതിൽ ഓർമ്മയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആലേഖനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയുടെ പരസ്പര ബന്ധിത ഘട്ടങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണമാണ് ഒന്ന് ആലേഖനം മറ്റത് സംഭരണം മൂന്ന് പുനഃസൃഷ്ടി അതിൽ ആലേഖനമാണ് പറയുന്നത് ഓർമ്മയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആലേഖനം ആലേഖനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ പിന്നീടുള്ള ആവശ്യത്തിനായി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് സംഭരണം ആലേഖനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ പിന്നീടുള്ള ആവശ്യത്തിനായി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് സംഭരണം ഓർമ്മയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആലേഖത്തിൻ്റെയും സോറി ആലേഖനത്തിൻ്റെയും സംഭരണത്തിൻ്റെയും ശക്തിയും തീവ്രതയുമാണ് ഓർമ്മയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഇനി സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആശയത്തെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പുനഃസൃഷ്ടി നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഓർമ്മയുമായി പരസ്പര ബന്ധിതമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആലേഖനം രണ്ട് സംഭരണം മൂന്ന് പുനഃസൃഷ്ടി ആലേഖനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓർമ്മയിലേക്ക് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആലേഖനം രണ്ട് സംഭരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആലേഖനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച വിവരങ്ങളെ പിന്നീടുള്ള ആവശ്യത്തിനായി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതിയാണ് സംഭരണം പിന്നെ പുനഃസൃഷ്ടിയാണ് പറയുന്നത് സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആശയത്തെ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പുനഃസൃഷ്ടി ഇനി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടാണ് ഓർക്കുക വായിക്കാൻ തീരെ കഴിയാത്തവർക്കും സമയം കിട്ടാത്തവർക്കുമാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത പറയട്ടെ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടാണ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിന് എൻ സി ആർ ടി പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു കരിക്കുലം ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ സ്കൂൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടായിരം എന്നതിൻ്റെ പരിഷ്കരണമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ നടന്നത് ഇതിലേക്കായി പ്രൊഫസർ യശ്പാലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻ സി ഇ ആർ ടി ഒരു ദേശീയ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ ചുമതല ദേശീയ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കായിരുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദേശീയ ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് നൽകിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് സഹായകമായി ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധിച്ച മേഖലകളായിരുന്നു പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണ മേഖലകൾ ക്രമമായ പരിഷ്കരണം ദേശീയ അഭിരുചി എന്നിവയൊക്കെയാണ് ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂടിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സയൻസിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ദൂര ദൂരവും വേഗവും എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച പാതയുടെ നീളമാണ് ദൂരം യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു വസ്തു സഞ്ചരിച്ച ദൂരമാണ് അതിൻ്റെ വേഗത ആദ്യ സ്ഥാനത്തു നിന്നും അന്ത്യ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നേർരേഖ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം ആദ്യ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അന്ത്യ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നേർരേഖ ദൂരമാണ് സ്ഥാനാന്തരം യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിന് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരമാണ് പ്രവേഗം യൂണിറ്റ് സമയത്തിൽ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരമാണ് പ്രവേഗം ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന പ്രവേഗത്തിൻ്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന പ്രവേഗത്തിൻ്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം പ്രവേഗം കുറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ത്വരണം അറിയപ്പെടുന്നത് മന്ദീകരണം അഥവാ നെഗറ്റീവ് ത്വരണം എന്നാണ് പ്രവേഗം കുറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ത്വരണം അറിയപ്പെടുന്നത് മന്ദീകരണം അഥവാ നെഗറ്റീവ് ത്വരണം എന്നാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ അധിക പരീക്ഷയിലും കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രൊജക്ടൈല് എന്താണ് പ്രൊജക്ടൈല് അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ചലിച്ച് വിക്ഷേപിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് പ്രൊജക്ടൈലുകൾ പ്രൊജക്ടൈലിന് ഉദാഹരണമാണ് ജാവലിംഗ് ത്രോ ഡിസ്കസ് ത്രോ എന്നിവയൊക്കെ പ്രൊജക്ടൈലിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ പാതയാണ് പാരാബോള പാരാബോളയാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിൻ്റെ പാത ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന് ഏറ്റവും കൂടിയ റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്ന കോണളവാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ഒരു പ്രൊജക്ടൈലിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേഞ്ച് ലഭിക്കുന്ന കോണളവാണ് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ഡിഗ്രി ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ആഘാതമാണ് ആക്കം ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിൽ
ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ നിക്ഷലാവസ്ഥയിലോ നേരേഖാപാതയിലൂടെയുള്ള സമചലനത്തിലോ തുടരാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ജുടത്വം ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ നിക്ഷലാവസ്ഥയിലോ നേരേഖാപാതയിലൂടെയുള്ള സമചലനത്തിലോ തുടരാനുള്ള പ്രവണതയാണ് ജഡത്വം ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗലീലിയോയാണ് ജഡത്വ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ഗലീലിയോ ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ ചലനാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചലന ജഡത്വമാണ് ഒരു വസ്തുവിന് ഒരു വസ്തുവിന് സ്വയം അതിൻ്റെ ചലനാവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്താനുള്ള കഴിവില്ലായ്മയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ചലന ജഡത്വമാണ് ചലന ജഡത്വത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഫാന് അല്പസമയത്തേക്ക് കറങ്ങുന്നത് ചലന ജഡത്വത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ചലന നിയമങ്ങളെ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാം ചലന നിയമം അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലത്തിനു വിധേയമാകുന്നതുവരെ ഏതൊരു വസ്തുവും അതിൻ്റെ നിക്ഷലാവസ്ഥയിലോ നേരേഖ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ അസന്തുലിതമായ ബാഹ്യബലത്തിനു വിധേയമാകുന്നതുവരെ ഏതൊരു വസ്തുവും അതിൻ്റെ നിക്ഷലാവസ്ഥയിലോ നേരേഖ സമചലനത്തിലോ തുടരുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാം ചലന നിയമം ഇനി രണ്ടാം ചലന നിയമം എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലും ആക്ക വ്യത്യാസം അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിൻ്റെ ദിശയിലും ആയിരിക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകുന്ന ആക്ക വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ നിരക്ക് അതിനനുഭവപ്പെടുന്ന അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിന് നേർ അനുപാതത്തിലും ആക്ക വ്യത്യാസം സന്തുലിത സോറി അസന്തുലിത ബാഹ്യബലത്തിൻ്റെ ദിശയിലും ആയിരിക്കും ഇതാണ് രണ്ടാം ചലന നിയമം മൂന്നാം ചലന നിയമം ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാം ചലന നിയമം മൂന്നാം ചലന നിയമം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാം ചലന നിയമം ഇനി കെമിസ്ട്രിയിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് യു പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് ദ്രാവക തന്മാത്രകളെക്കാൾ ഡാഷ് എന്താണ് വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് ദ്രാവക തന്മാത്രകളെക്കാൾ ആകർഷണ ബലം കുറവായിരിക്കും വാതക തന്മാത്രകൾക്ക് ദ്രാവക തന്മാത്രകളെക്കാൾ ആകർഷണ ബലം കുറവായിരിക്കും മറ്റൊരു ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എൽ പി സ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റിൽ ചോദിച്ചു ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള തന്മാത്രകളുടെ വ്യാപനമാണ് ഡാഷ് വാ ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള തന്മാത്രകളുടെ വ്യാപനമാണ് അന്തർവ്യാപനം അന്തർവ്യാപനമാണ് ഗാഠത കൂടിയ ഭാഗത്തു നിന്നും ഗാഠത കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കുള്ള തന്മാത്രകളുടെ വ്യാപനം കണികകളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങളെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് കണികകളുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പദാർത്ഥങ്ങളെ തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾ മിശ്രിതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയാണ് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഒരേ സ്വഭാവമുള്ള അതിസൂക്ഷ്മ കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് സ്വർണം ഹൈഡ്രജൻ ജലം എന്നിവയൊക്കെ ശുദ്ധ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മിശ്രിതങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവമുള്ള കണികകളാൽ നിർമ്മിതമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് മിശ്രിതങ്ങളാണ് മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് കടൽ ജലം പഞ്ചസാര ലായനി മണ്ണ് എന്നിവയൊക്കെ മിശ്രിതങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തത് ബയോളജിയിലെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ പോഷക ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമായ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സമീകൃതാഹാരം ശരീരത്തിനു വേണ്ട എല്ലാ പോഷക ഘടകങ്ങളും ആവശ്യമായ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സമീകൃതാഹാരം സമീകൃത ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ആഹാരത്തിലെ പ്രധാന പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് ധാന്യകം മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് ജീവകങ്ങൾ ധാതുക്കൾ ജലം ഒരിക്കൽ കൂടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായ ആഹാരത്തിലെ പ്രധാന പോഷക ഘടകങ്ങളാണ് ധാന്യകം മാംസ്യം കൊഴുപ്പ് ജീവകങ്ങൾ ധാതുക്കൾ ജലം എന്നിവ പോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെഫ്രോളജി പോഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നെഫ്രോളജി ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഊർജം നൽകുന്നത് ധാന്യകമാണ് ശരീരത്തിലെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാവശ്യമായ ഊർജം നൽകുന്നത് ധാന്യകമാണ്
Vocês Healthy ரடாயிரதி 14 மாம்சியா
ശരീരത്തിലെ ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലാസ് മുഴുവനായും കേട്ട എല്ലാ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒരു അടിപൊളി വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു ഒപ്പം നല്ലൊരു ദിനം കൂടെ ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി